。来了、啊，宝钻，我是被雨打拖更老雨。没毛病。在众多帖子的催生之下，我终于把佐助的下篇忍术环节给搞出来了。在本期视频呢，咱们主要唠佐助的能力设定、实力定位以及不同时期的忍术变化。大约总共是盘点出了六种形态、三种体术以及四十七个不同的忍术。那接下来闲话不多说，铁子们点赞关注，咱这就发车。作为直播天资过人的小孩，佐助这小伙子其实并不是一个纯粹的天才，而是更倾向于努力型的天才。在血统天赋上，佐助固然是具备的，但他在背后付出的努力更多。小时候练好火球，那家伙腮帮都快吹秃噜皮了。在学校里，那也是靠百分之一的天才加百分之九十九的汗水才成为全校第一的大学霸。林之书时期的佐助十二岁，小学刚毕业，忍者八项总和仅有三十七。不过从其分布图来看，佐助各方面的能力很均匀，不像鸣人、小英都有比较明显的短板。截止到者之书的刀哥时期，佐助从蛇精大学毕业，能力值一月至六十三，远超同时期的其他小强，甚至都已经接近小组织的门槛。这个时期的佐助实力无疑是小强里的 number、no. one， 象人里的天花板。到镇之书时期，佐助获得六道之力，查克拉属性有风、火、雷、土、水、阴六种，拥有血迹献剑、永恒万花筒和六勾玉轮回炎，和鸣人共同立于忍界巅峰。除了六道般太强了属于刀不动，其他的不管是无影还是尾兽，佐助都能直接横着走。<笑>这顶方面。佐助的兴趣爱好、饮食偏好等，五年的时间没有一点点改变，只有渴望交手的对象这一项，从最开始的鼬变成了木叶的高僧领导。当然，主要还是想要小团子。佐助对战鼬的一战，直乃开闸泄洪之战。不过这是我们站在上帝视角的结果。其实佐助不管是 VS 鼬，还是小迪团葬，包括吞蛇的时期，战斗都是非常有章法的，忍术层层递进，对信息的掌握实时更新，甚至还会套团葬的话来汲取情报。每经过一场打斗之后，佐助的实力都会获得提升。这其实是一种非常难。难得的战斗素质。那接下来是佐助的各种战斗形态和忍术讲解。火影前期，佐助的战斗主要有三种形态：昼夜一。佐助在被蛇咬过以后，获得昼夜之力，其中的昼夜一状态，浑身会布满黑色的花纹，短时间内提升速度和力量，同时对身体和心理健康产生一定的负面影响。昼夜二。极致的杀马特形态，在鼻子位置出现黑色十字形花纹，眼白也变成黑色。凯克拉迅速增强，还会在后背长出一对翅膀，可以用来飞翔。勾玉显轮眼，佐助的勾玉显轮眼主要分为四个时期，分别是单勾玉、一单一双勾玉、双勾玉以及三勾玉。勾玉显轮眼的能力主要有洞察、复制、幻术三种。随着勾玉的增强，能力的数量并不会得到提升，而是可以提升能力的强弱。进入疾风传以后，佐助又 get 了三个新的纹样：万花筒显轮眼，一般不懂至亲之人去世。便会开启，开启后显轮眼的基础能力会得到提升，后续还会获得万花筒专属能力。佐助的能力为左眼天照，右眼加剧同命，但万花筒的使用会伴随巨大的副作用。这种眼珠子不仅浩然伤身，而且使用越多就越容易失明。永恒万花筒显轮眼，移植亲兄弟的万花筒后，可以和自己的融合，产生新的纹样。这种眼珠子瞳力更强，身体负担更小，而且不会伴随失明风险。六勾玉轮回眼，佐助被刀移植柱间细胞后，获得阿修罗之力之后，在精神世界遇到六道老头，开启了掌控。生死之眼，佐助的轮回眼能力主要是天手力，另外也展示了风柱吸引、万象天眼以及空间传送门等能力。下面是佐助的体术和忍术介绍，其中有些比如顺身术、分身术、变身术等。大宇在之前的卡卡西人物传记有详细介绍，这里简单带一下，没看过的帖子可以戳之前的视频复习。首先是体术，顺身之术。影武业，佐助用显轮眼敲劈的小李的体术，这是表连滑的起手招式，属于一种高速移动的体术。先用下段踢，将对手踢至半空中，然后再给予致命打击。之字连弹，从影武业衍生的招式，对击至半空的敌人进行连续攻击，每攻击一次，对方的下落速度都会更快，以此来提升敌人落地时所受的伤害。下面是比较基础的忍术，挣脱术。一种用来脱离危难的基础忍术，被捆绑时，通过解开绳结或让自己关节脱臼的方式来挣脱束缚。掏手里剑之术，将一种柔软且具有弹性的半透明橡皮筋绑在骨窝或手里剑上，在射出后可以改变其飞行轨道，在有意识的情况下进行佯攻，是一种具备战略拓展性的招式。解轮眼操风车三只大刀，原先扔出去的骨窝手里剑都是佯攻，而真正的攻击是被橡皮筋扯回来的第三把刀。这个术需要用到解轮眼的洞察力，以此来判断敌人的行动。风魔手里剑影风车，这里。林之书翻译为影手里剑之术，和《疾风传》时期鹿晗的另一个术重名了。佐助的术是将两只手里剑重叠在一起射出，让敌人只能注意到其中一个，让另一只手里剑就可以从死角处发动突袭。这枚手里剑有时候确实是手里剑，但有时候也有可能呢是鸣人。分身术、变身术、替身术、影分身之术
大蛇留替身术，通过蜕皮来脱离攻击的一种替身术。通灵术，佐助的通灵兽有好几只，最早期的万蛇，死于小迪召唤的派大星，后来的鹰叫加尔达，是佐助失去咒印之力后用来飞行的坐骑。新三忍时期的通灵兽是青蛇，青蛇称佐助为傻子 gay 大人，因为曾被佐助救过，所以对柱子忠心耿耿。除了这些之外，佐助还有几个无需结印也可以施展的通灵术。前影蛇手，从手臂处召唤的蛇，可以出其不意的咬住或缠住敌人。这些蛇具有高于普通蛇的力量和智慧。蛇逆咒缚，事先指定好要召唤的位置，无需用血和结印就可以瞬间发动。从袖口出现的两条大蛇，可以对敌人进行捆绑、伤害，甚至是毒杀。雷光剑化，一种忍具通灵术，事先在衣服和袖子处封印好忍具，等到施展的时候，只需要触碰数十就可以触发。因为拔刀的速度极快，甚至可以用电光火石来形容，因此取名为雷光剑化。解邪法印和卡卡西的风邪法印是成对的人数。佐助通过回忆前者的术式，利用红豆身上的咒印释放大蛇丸的查克拉，并将其召唤出来。下面是遁术类的人数。佐助常用的有宇智波祖传的火遁，以及个人风格极其明显的雷遁。首先是火遁，在之前的宇智波止水人物传记也有详细介绍。火遁好火球之术，火遁凤仙火之术，火遁龙火之术，火遁豪龙火之术。佐助的雷顿忍术主要为千鸟的变种，大约在之前的千鸟和雷切冷知识里也有详细介绍了。千鸟、千鸟流、千鸟千本、千鸟锐枪、跑踢剑、千鸟刃、千鸟手里剑、麒麟、剑与雷神、千鸟光剑、千鸟星碎。最后是血极限界忍术，也就是眼珠子。首先是几个幻术：魔幻加行之术、催眠眼幻术，用勾玉小灵眼就可以施展。这种术的人会感到四肢被钉子固定住，身体无法自由活动，同时还会伴有疼痛感。这个术可以用来束缚或拷问，又和佐助都有使用，而且被扎的还都是同一个人。幻术显轮眼，一种将催眠眼能力发挥到最大的幻术，可以让对方瞬间看到幻象。佐助用幻术迷惑团藏，让团藏误以为自己还有一只眼。幻术轮回眼，用轮回眼施展的幻术，佐助用来控制尾兽和小眼。接下来是佐助万花筒显露眼的瞳术，天照从视线凝焦处瞬间发动的黑色火焰，温度就像太阳一样炙热。使出这招后，火焰会燃烧七天七夜。天照被评价为火遁系的最高级瞳术，就连火焰也可以燃烧殆尽。岩盾加剧统命，让天照的黑岩进行形态变化的术，可以将黑岩变成刀刃、剑石等形状，进行二等攻击，也可以变成盾牌形状来进行防御，还可以结合武器、忍术等开发出新术，大大提升自身攻击力，也拓展了天照在实战上的用途。须佐能乎将万花筒显露眼磨练到极致的人所施展出的万花筒瞳术，须佐能乎其实是一种守护神，既是绝对的防御，也具备无与伦比的攻击力，但同时在未开启永恒万花筒的情况下，须佐能乎也会侵蚀施术者的生命，剑术。须佐能乎结合重武的自然能量咒印所施展的须佐能乎，须佐之男浑身布满黑色花纹，攻击带有仙术属性，可以对六道状态的敌人造成伤害。微装须佐能乎和鸣人的组合忍术，将须佐能乎作为铠甲套在九尾身上，因为九尾具有强大的破坏力，须佐能乎又是绝对防御，这招攻守兼备，可以充分发挥出双方的优势。完全体须佐能乎，公式书翻译为完成体须佐能乎，是将万花筒显露眼的力量发挥到极致的人才能使用的忍术。这种形态的须佐大小超越山峰，呈现武神姿态，自身可以释放忍术，其武器可以轻松劈开山脉，背部的铠甲还可以变化为翅膀飞翔。须佐能乎终极形态，将须佐能乎作为查克拉容器，集齐九只尾兽的查克拉融合成人形。这种形态的须佐犹如鬼神般强大，佐助对查克拉的融合程度曾被九尾评价为堪比六道仙人。佐盾光轮疾风漆黑使灵式和鸣人的组合忍术，佐助施展岩盾加剧统命，鸣人施展风盾螺旋手里剑组合而成，其名字来源于永代妹的即兴发挥。岩盾岩雷神 PV 原创忍术，佐助以自己为中心，将周围释放流体状天照，产生洞穿效果，同时利用加剧统命改变其形态，提升攻击力。阴陀罗之使，巨眼能乎终极形态所释放的忍术，将所有查克拉化作弓箭射出，是佐助的最强招式，其威力和鸣人的六道超大玉螺旋手里剑相当。最后是佐助轮回眼的统术，地爆天枪。将目标和周围的石头一起封印到空中的封印术，佐助的地爆天枪不需要提前制造黑球，可以直接以目标为中心施展六道地爆天枪。佐助的阴之力和鸣人的阳之力结合，会触发六道地爆天枪，是专门用来封印灰夜的术。天手力将自己与特定范围内的目标互换，目标也可以是人类、武器，可以是任何物体，甚至也可以是空气。斗术吸引恶鬼道的能力，通过与对方的身体接触来吸收对方的查克拉。万象天引。以自己为中心，对周围的物体产生强大引力。剑的目标和引力强弱都可以由施术者控制。空间传送门在空中打开一个紫色的传送门，可以自由穿梭于不同空间，但对查克拉的消耗巨大。宇智波爆摔，我你妈！
。OK， 那以上就是大宇盘点出的佐助全部人设。虽然印象中的鸣人全是丸子，印象中的佐助呢也成天不是千鸟就是阿玛切拉斯，但实际上佐助的数也有五十多个呢。另外，因为本期视频涵盖了火影全集，同时还包含了一部分的剧场版和博人传，素材确实是特别难找啊。如果有部分遗漏的人说，还请铁子们在评论区进行补充。最后，感谢铁子们的观看。那佐助的下篇我就作业了啊！铁子们的三连，千万别忘了。绘土二代秀走位，祝飞兄弟再联手。今天继续跟铁子们唠唠牵手飞肩绘土转生的经历。此二在火影中第一次出场是早早期的六十九集，当时大蛇丸率领大批阉人联合山野村合力进攻木叶，并在与猿飞日展的单挑中。将初二两位火影以绘图转生的形式召回现世，与时任三代火影的猿飞日展进行战斗。大蛇丸此举目的是为了让自己师傅也体验一下跟自己师傅战斗的复杂心情，但由于此次绘图的精度实在太低，初二两位火影在大蛇丸控制下极限三挑一，却并没有占到什么便宜。最后，初二代和大圣丸一双手的灵魂全部被日展用尸鬼封禁，封印到死神腹中。大圣丸一顿操作猛人火，结果是赔了夫人又折兵。而初二这波宛如老太太上不去炕的战斗，也是把脸都丢到死神肚子里了。关于这部分战斗的详细介绍，铁子们可以戳之前的日展下期观看。今天咱们主要唠唠飞剑的二次绘图，也就是四战时期。此次绘图转生，大圣丸的手艺已经是炉火纯青，加上用初代细胞培养的白菊作为活祭品，因此绘图产品的身体素质非普通忍者可比。绘图飞剑二进攻的实力远高于上次。甚至已经和生前极为接近。这次绘图转生，除了柱间、飞间两兄弟外，还多了猿飞日展和一个脸生的年轻人，也就是后来的四代火影暴风水门。几位新代火影四世同堂，共同组成绘图 F 四组合。时隔四年又见大蛇丸，飞间多少带点不耐烦。日展分析目前状况，推测可能是自己的尸鬼封禁被解开了，同时还被人用了绘图转生。又是绘图转生，居然随意滥用我创造的人数。飞间的表情从不耐烦转为嫌弃，而大圣丸则是迁怒地说：“这忍说其实并不怎么难，只是你压根儿就不应该造出来。”这下飞间可真生气了：“你这家伙又想袭击木叶？”尽管大圣丸表示那都是过去时，现在我呢早就从良了。绘图你们四个只是为了给我好徒弟补补历史而已。然而一旁的好徒弟佐助说话更欠揍：“何为忍者？何为村子？我想听听你们火影的回答，决定是否向木叶复仇。”飞间怒气时那是直接拉满。哭哭的我西哥不过这倒不是因为飞剑看宇智波不顺眼，在飞剑眼里，任何可能与村子为敌的人都需要格外留意。飞剑轻轻动了动手指，瞬间产生的压迫感便足以让在场所有晚辈惊出一身冷汗。这就是二代火影的实力。听闻眼下班已经复活，宇智波老少二人组准备发动无限阅读，毁灭整个人界。而各国组成忍者联军，正在前线奋起抵抗，飞剑彻底坐不住了。在这种危难存亡的关头，当务之急应该是赶紧去前线阻止班，哪有时间给这个无名小辈讲课玩啊？飞剑一击震碎墙壁，准备挣脱绘图转生的束缚。然而结果很尴尬，大蛇丸只是结了个印，飞剑便被束缚住，完全动弹不得。柱间哈哈大笑，飞剑这才意识到，此次绘图转生用大哥细胞增强了束缚力。尽管飞剑心里一万个不服气，但却一。一点办法也没有，在场的四人中，只有柱间是不受绘图转生束缚的，但柱间却决定帮这个孩子解开心结。飞剑的无语更深一层，你丫就重遇直播吧。解决佐助的疑惑后，飞剑和水门分别施展飞雷神，一人带一个，招上柱间和日展奔赴战场。此时前线战况并不乐观，忍者联军在十尾攻击下损失惨重，靠鸣人的查克拉外衣才将将保住众人性命。水门率先抵达，施展飞雷神转移一枚十尾尾兽玉，其余火影随后聚齐。看到水门完美施展飞雷神，飞剑不禁感叹自己的发明后继有人。四代目，貴様は史上の瞬身使いよの。在水门飞雷神帮助下，飞仙等人瞬间转移至战场四角，随后四人合力施展结界四赤阳阵，将石尾困在其中，加上柱间的仙法明神门，彻底束缚住石尾的行动。石尾蓄力一发尾兽玉，尽管爆炸效果十分易准，但却无法突破结界。一波攻击下来，上帝灵自上九九九九。石尾这种没头脑的小可爱，对付起来倒是不难。但联军的敌人并不只有石尾，还有班和戴土，这俩人加起来八百个心眼子。战斗中，戴土突然从神威空间掉落至石尾头顶。此时，远处的宇智波斑试图控制戴土，用轮回天生复活自己。四影大感不妙，必须阻止斑的复活。但在维持结界的情况下，柱间最多只能分出六个木盾分身，飞剑也只能分出两个影分身，颇有些力不从心。关键时刻，水门用影分身施展飞雷神，一击斩向十六年前标记过的面具男。虽然这个人并不是斑，但确实是在场的另一个敌人——宇智波戴土。
。只是谁也没想到，带土劫的并不是轮回天生的阴，而是吸收石尾的阴。尽管水门这一次没有来迟，但也已经无法阻止。石尾浓缩成球，很快便被带土吸收了。成为石尾人柱力后，带土实力变得空前强大。秒解明神门，手撕四世阳阵，甚至连飞间的秽土转生之躯都让他撕洗碎。不过与此同时，飞间也在带土身上贴了起爆符。联合大哥控制带土后，飞间开始去操作。他使出自己的专利忍术——护城起爆符。护城起爆符是一种连续爆破忍术，和秽土转生成对使用。施主者控制秽土转生之躯接近敌人，扔出起爆符，再用起爆符不停地召唤起爆符，进行集中一点连续爆破的攻击，其伤害范围和攻击力都非常惊人。不只是小迪，这回连小南都忍不住点赞。护城起爆符的攻击将战场清理得干干净净。然而六道状态下的带土有秋刀玉护罩防御，不能说占了个地方吧，基本上就是一二大无伤。后来带土完全控制体内十位，实力又上一个档次。水门上前试探，结果不但被带土撅掉一只胳膊，撤退时候还带回一枚秋刀玉。就在秋刀玉即将爆炸之时，飞剑又开始去操作了。电光火热之间，飞剑用隐飞身施展飞雷神，将秋刀玉的爆炸连同带土一起转移到远处。一旁吃瓜的鸣人都惊呆了。すっげえ、父ちゃんの真似できるのか。二代目の顔色のおっちゃんも。四代目がわしの真似をしとるのだ。それにそこは二代目様でいい。一来二去，攻击结果依然是有烟无伤。原因是带土用求刀玉护罩防住了求刀玉的爆炸。飞剑意识到，想要造成实质性伤害，必须先突破那层防护罩。此时水门提出用自己的螺旋闪光超龙五口三式创造机会，被飞剑无形怼了回去。お前。少しばかり天然だの。普段ならお前の実名に積もるところだが。鸣人和佐助视同发动进攻，二人合力施展灼盾光轮疾风漆黑使灵式，准备攻向带土。这时飞剑想出一个战术，他和水门互相在对方身上打上飞雷神标记，随后水门顺身到鸣人前面，接下灼盾光轮疾风漆黑使灵式，飞剑则是顺身到带土身后，两人在同时施展飞雷神互换位置，一套操作下来，带土正面吃了一记黑白混合大丸子。只可惜这一击的结果依然是有样无伤。飞仙的大脑开始飞速运转，明明刚才已经在护罩行政前成功击中，为啥还是无效呢？与此同时，飞仙又发现一个新麻烦，那就是水门之前被带土卷掉的胳膊，竟然迟迟没有复原。结合带土说过自己拥有忍者始祖的力量，飞仙推测带土所使用的应该是以阴阳盾为基础的术，能够使所有忍术无效，即使是秽土转生的身体受到攻击后，也会因为无法转生而死亡。飞仙提醒水门，后面的行动要慎之又慎，即使是顶着秽土转生之躯，也绝不能再轻举妄动。这时，一旁的蛤蟆级因为召唤时间快要结束，临走时心血来潮，冲太土吐了一滩口水。这一击可谓是干净又卫生，但却并没有被无效化，而是被带土的求刀玉护罩以物理形式挡了下来。飞仙和鸣人同时注意到这点，就在水门和带土互相嘴遁的时候，鸣人在后方蓄力了一发仙法螺旋丸，和飞仙的飞雷神进行完美配合，一击便将带土打伤。佐助和戴土惊吓与这波二脸懵逼，没想到看似无敌的六道之躯竟然有害怕仙术的弱点。戴土开始谨慎起来，他招出部分石尾，蓄力四发尾兽玉，同时施展六尺阳阵，将忍者联军困在结界之内。危机关头，水门联合鸣人，依靠之前鸣人分给众人的查克拉，用飞雷神连接战场所有人，进行大家一起转移到结界之外。石尾尾兽玉再次上逆灵，自损九九九九。不得不说，飞仙发明的忍术是真方便，这已经是飞雷神第二次拯救忍者联军。救下众人后，鸣人越战越嗨，直接原地开启九喇嘛模式，二话不说就是往前干。而飞仙跟在后面，像个老父亲一样开始操心。鸣人呐，我还是想提醒你，除了仙术以外，其他攻击无效这一点你不会忘了吧？鸣人结合仙人模式和九尾模式，生成十字头，联合水门一起施展仙法尾兽螺旋丸。飞剑则是用飞雷神将水门一家四口全部转移到结界之内，再次对带土发动攻击。但这一次带土加强了身后防御，他用求刀玉挡下这一击，并将石尾全部吐出，准备提前进行无限阅读。石尾的最终形态是神树，化作神树后，石尾开始自动吸收周围的查克拉，不少人都被卷进去并吸干。鸣人也让神树给埋了。飞仙赶紧施展水遁、水遁波，切断神树枝干，试图救出鸣人。但神树的生长速度实在太快，新的枝叶很快覆盖切面，这一击并没有起到实质性作用。好在日展及时出现，操着金箍棒快刀斩乱麻，将鸣人挖了出来。随后，飞剑用飞雷神将鸣人等人转移到主战场。佐助开启仙术虚斗农夫，鸣人开启九喇嘛模式，两人继续并肩战斗。飞剑看着俩海崽子，感到无比欣慰。他们一个展示出与当年的班同等的潜能，另一个更是像从前的大哥一般，虽然心思单纯，却让人忍不住去信任和喜欢。
，飞仙触碰水门的身体，利用之前水门父子在众人身上连接的查克拉，飞仙也用飞雷神来帮助有危险的人脱身，让联军可以在毫无顾忌的情况下战斗。最后，神一般强大的戴土终于被击败，可就在戴土洗心革面，准备复活四战中死去的所有人时，班利用黑爵操控戴土，将沦为天神的目标指向自己。结果这一复活不要紧，更强的敌人出现了。班子战场玫瑰上线，两眼一闭花式起舞，活到两级时间，毕竟戴土体内跑出的尾兽吸收回收。班和白爵正在讨论自己和戴土到底谁抓尾兽更快时，飞仙施展飞雷神斩，从背后发动偷袭。这招班再熟悉不过，怎会让全奈的悲剧重演？班从手心释放阴阳盾黑棒，将飞仙死死插在地上，小脾气上来，甚至还对着个死人疯狂补刀。飞仙身体无法动弹，只好用嘴战斗。先是和班互嘴了一阵，之后飞仙发现佐助接近，立刻使用水遁天气，试图分散班的注意力，但佐助还是被班的轮木。控住，最后还让班给扎心了。班扎完佐助，就开开心心开六道去了。谁能想到，这时候赶过来救命的人，竟然是药师兜。药师兜刚从右的伊耶娜美循环里走出来，赶到现场后，清静毕生所学，对佐助进行救治。至此，大蛇丸小队人员基本到齐。看着飞仙被插在地上的狼狈模样，大蛇丸说话还是一如既往的欠揍。これはこれは私が最も尊敬する二代目ホカゲ、千住トビラマ様。飞仙并没有心情搭理他。佐助濒死之际得六道真传，苏醒后获得六道之力，徒手将飞仙身上的黑棒全部拔出。随后，飞仙用飞雷神将佐助传送回主战场。在后来的战斗中，班开启无限阅读，现场除被佐助虚佐罩住的五人以及绘图 F 四外，其余所有人都陷入无限阅读的梦境。飞仙试图用苦物斩断神树的藤蔓，救出种树的人。但却并没有什么卵用，新的藤蔓很快便会长出，根本没完没了。再后来，灰叶横空出世，七族小队全被灰叶拐到异空间去了。四位火影在战场上捡到班的下半身，飞仙想对班使用绘图转生，问问班到底发生什么事了。但绘图转生需要活人作为祭品，柱间不同意这种做法。这时候，柱间无意间触碰到班的身体，作为因陀罗和阿修罗的上一任转世者，他们的结合引导出六道仙人查克拉。六道仙人向在场四位观众讲述千年前历史，蛤蟆丸的预言，两大孝子封印灰叶，人宗创立。尾兽放生，因托罗与阿修罗的争斗，黑爵的介入。等六道仙人讲完故事，异空间里的主角团也将灰夜成功封印。六道仙人从净土召回各位仙丹影，联合绘土 F 四一起施展通灵术，将尾兽和鸣人等人一并从异空间召回。这场打得稀碎的第四次忍界大战终于画上句号。随着六道仙人解除灰土转生，飞仙的灵魂终于可以回归净土。先生飞仙作为木叶的二代目火影，或许并不是历任中最强的，但他的政治头脑却是木叶剑士初期不可或缺的。打天下确实不易，但守天下更为艰难。柱间拥有强大的实力和美好的愿望，而飞仙拥有的是将这些愿望一一实现的头脑。飞仙之于柱间，就像鹿丸之于鸣人，他们是这种傻瓜火影身边必不可少的智囊，绝对实力和绝对智商的完美结合，才能让管理实现真正的长治久安。当然，飞剑自身的实力也不可小觑，一生创造无数忍术，在战斗时拥有敏锐的观察和分析能力，这让绘土飞剑在四战这种群魔乱舞的时期，也能够大放异彩，成为主角身边最靠谱的辅助，帮助主角团战胜一个又一个的敌人。那好了，本期的绘土飞剑人物传记到这里已经跟铁子们介绍完了。对于飞剑生前身后的事迹，铁子们有哪些感兴趣的点，可以在弹幕和评论区跟大爷一起讨论。最后，认为大爷这期讲的还算比较详细的话。千万不要忘了动动小手给大宇长按点赞一键三连。如果本期视频点赞能过万吧，啊，定个小目标，让大宇过四万好不好啊？本期点赞过万的话，咱们下期更新铸剑人物传记，把忍者之神的几场战斗好好盘一盘。OK， 那本期视频就到这里，咱们下期视频再见吧，拜拜。今天跟铁子们唠唠木叶二代目千手飞仙。飞仙是一位非常特殊的火影，他拥有强大的实力和敏锐的头脑，在木叶界里初期为村子建设做出巨大贡献，却在死后受到不少非议。今天咱就唠唠飞仙的人生经历和他的思想。飞仙出生于战乱年代，当时国家和村落尚未形成，忍者为争夺资源，经常以家族为单位进行无休止的混战，导致人们平均寿命只有三十岁。飞仙是千手一族族长千手佛间的次子，他大哥是未来忍者之神千手柱间，两个弟弟分别是千手板间、千手瓦间，他们一家是千手三十一厅。当时千手正和宇智波、羽翼一族进行多方混战，持续不断的争斗，使得千手一族损失惨重。年仅七岁的瓦间也在战乱中去世，在瓦间的棺椁前，柱间悲痛不已，斥责战争的无情。板间。伤心欲绝，止不住的哭泣，只有飞剑一言不发，似乎在想些什么。柱间问父亲：“这种战争要什么时候才能结束？”父亲回答：“直到所有敌人全都被消灭，连幼小的孩子都要牺牲吗？”柱间对父亲的冷血感到痛心，因为出言不逊，对父亲迎面就是一发肘击。飞剑赶紧上前阻止，顶撞父亲是什么下场？你还不清楚吗？可柱间丝毫不听劝，小嘴就跟抹了蜜似的，甚至还想继续起舞。就在父亲第二波拳头即将落下之时，飞仙挡在柱间身前：“哥哥今天心情不好，请你原谅他吧。”
。飞奸似乎对父亲言听计从。然而，当傍晚时分，三个小孩坐在大树墩上，周围美了大人。飞奸终于说出自己内心的真实想法：大人们都是傻瓜，如果想要结束战争，可以和敌人缔结协定，终止争斗。仁者只要抑制感情，制定严格规则并遵守，避免不必要的争斗就行了。也许飞奸并不打心眼里听爸爸的话，他对和平有自己的想法。比如飞奸知道，即使将这些想法告诉父亲，也必然是徒劳，搞不好还会跟大哥一样挨揍。因此，他选择隐忍。不久后，板间也在战争中去世。敌人正是宇智波的人。痛失两名弟弟后，柱间的行为越来越古怪。他经常独自一人钻小树林，似乎再与什么人幽会。父亲察觉到异常，令飞仙暗中观察。飞仙的感知能力在哥哥之上，很快便发现班的存在，并协助父亲查明班的身份。没想到啊，为了嫂子竟是宿敌宇智波的人。这门亲事，小姑的飞仙第一个不同意。第二天，当柱间和班再一次相约小树林里打水漂，双方组长带着各自家里老二出现了。原来，在佛间发现班的同时，对方的父亲宇智波田岛也同样发现了柱间的存在。双方在河面上爆发小规模战斗，佛间和田岛实力非常接近，飞间和犬奈也是半斤八两，爹为爹，弟为弟，场面一度僵持不下。两个父亲一跃而起，互丢暗器，攻向对方老二。好在柱间和班出手制止，战斗最终没有打起来，柱间和班的关系也就此决裂。数年后，两大哥成为各自家族的族长，但多年来牵手和宇智波的缠斗却从未停止，又是同往常一样的战斗。柱间和班二人齐战正酣，飞间和玄奈也是互不相让。战斗中，玄奈突然亮出血轮眼，给飞间看得一愣，随即脚下偷袭，给飞间揍了一个大屁墩儿。玄奈占据上风，立刻施展火盾好火球之术，飞间用水盾、水龙弹之术抵挡。水火相交的瞬间，水盾被蒸发，空气中顿时充满水雾。飞间在视线之外用苦无偷袭，玄奈还以为是雕虫小技，他大意了，没有看清苦无上出现的标记。等玄奈意识到不对劲已经来不及了。迷雾中，飞间施展飞雷神之术瞬间贴脸，最后借一记飞雷神斩，直接将全奈砍成重伤。这场战斗中，宇智波惨败，就连族人也纷纷向牵手一族投降。柱间借机向班递出橄榄枝，建议就此休战，创立牵手和宇智波同盟。在柱间嘴遁下，班几乎就要动心。みんな、うちは、こいつら一族に殺されたの、忘れたの。看着战场上宇智波一族的尸体，班的表情变得凝重。他背起全奈，转身用烟雾弹逃走了。等到两族再起战事，班已经开启了永恒万花筒显灵眼，因为他移植了死去弟弟的眼睛。这一次，班和柱间原地开高达，其他族人只有吃瓜看戏的份儿，就连飞间也只能躲起来悄咪咪观战，还要小心别被冲击波给误伤了。柱间与班的鏖战持续一整天，连地形都未知改变。最后，班终于倒下了。飞仙举起武士刀准备补刀，却被柱间厉声喝止。飞仙脸上写着不可置信，现在可是绝佳机会，大哥到底在想什么呢？柱间再次向班发出休战申请。他们在年少时在小树林里曾有过一个关于和平的梦想，如今正是离梦想最近的时候。虽然班已经没有家人了，但柱间希望他可以将村里人视为自己的家人，就像铁子们给大宇一键三连一样，点赞的都是算算亲兄弟。此时的小班班却是一脸生无可恋，他驳回柱间的邀请，表示如果想要求得他的原谅，就当场杀了自己的弟弟飞间，或者是自杀。此言一出，飞间脸上写满了疑惑，直接原地进场表情包。他缓缓抬起武士刀，简直是胡说八道！大哥快别理他了。然而下一幕发生的事，让飞间整个世界观都碎了。柱间竟然真的举起虎准备自杀，只为求得班的原谅。小姑心态炸了，区区宇智波天生邪恶的小鬼，到底有什么好的？好在这一次，班终于被柱间打动了。从此，牵手和宇智波握手言和，他们从零开始建立村子，之后更是与火之国联手打造村子与国家并存的平安国度。火之国要求村子选出一名村长，柱间将其命为火影，并希望由班来担任。俩人在未来的火影岩上互斥衷肠，聊得好不开心，却被飞间听见了。飞间不同意大哥擅自主张，推荐班成为村长候选人确实没问题，但最终人选需要听取火之国和村子的民意，选举需要遵从民意。飞间说的话不无道理，不过飞间之所以会这么说。其实是因为他打心眼里觉得宇智波的人根本就不可能当选，他并不放心把村子交给宇智波，促使村子成立的人是大哥，这一点就连宇智波族人也同样认可。宇智波的血流眼会随着恨意增强而提升统力，未来不知道会做出什么事来。然而他们的谈话也被班听见了。朱坚听到外面的异响，起身前去查看，此时一旁的飞间表情有些微妙。可当柱间打开窗户时，班早已经消失了，只留下一片树叶。柱间问二弟是否感觉到外面有什么人，而飞间回答：“我刚才并没有使用查克拉，大哥别转移话题。”随后，飞间冷冷地说：“今后就按民主意见运作，有意见吗？没有，就这么办吧。”这件事之后，班终于从柱间的温柔乡中苏醒。在飞间的干预下，牵手和宇智波永远都不可能真正和解。班对村子和族人感到十分失望，便背上小型内卷，独自一人离开了。
，牵手和宇智波共同创立的村子，事实证明是极其成功的。袁飞、志村等越来越多的家族加入其中，这种忍村模式还被众人纷纷效仿，五大忍村逐渐落成，甚至连小国也开始模仿，人界格局的雏形开始形成。曾经的梦想终于成为现实，只是班却已经不在了。后来的某一天，班骑着微装须佐卷土重来，又和铸剑打了一场连飞仙都无法望其项背的神仙大战。最终的结果是铸剑胜利，班战死。飞仙并没有第一时间处理班的尸体，他将班的身体藏于木叶深山之中。多年来，飞仙一直致力于宇智波眼科和神经学的研究，估计战乱时间就曾解剖过不少尸体。班的永恒万花筒对飞仙而言是上好的素材，只是没过多久，班的尸体就失踪了。飞仙兄弟并不知道宇智波还有伊恩纳奇这种好宝贝，况且眼下村子刚刚建成，还有内忧外患需要兄弟去面对，小班班只是次要矛盾，因此这件事儿便不了了之。五大忍村正式成立后，朱坚邀各位村长前来议事，主要是针对尾兽分配等问题，希望可以平衡各村战力，实现更为持久的和平。这场会议被后人们称为第一次无影会谈。会谈上，朱坚激动的小脸通红，上来就给大家磕一个。飞坚在一旁尴尬的脸都绿了，这大哥既能全点高打上来，政治手腕约等于没有。飞坚表示根本带不动。柱间和飞间会有点没头脑与不高兴的即视感。柱间有硬实力傍身，飞间有冷静敏锐的头脑，两个人互相取长补短，共同管理最初的母业。他们创办忍者学校，让忍者的孩子们可以在宽敞明亮的教室里学习，并逐步完善各个方面的管理系统。为提升综合战力，飞仙还发明了一堆忍术，最常见的引分身之术，最玩赖的绘图转生之术，以及绘图转生的 CP 护城起爆符，包括水门的成名绝技飞雷神，都是出自飞仙之手。只不过有些忍术属实太造孽，刚发明出来就被大哥丢到禁术卷轴里吃灰去了。朱坚去世后，飞坚就任二代目火影。他对木叶管理体系的完善从未停歇。飞坚一手创立暗部，让暗部去做一些身为火影不方便去做的事儿。他设立木叶警卫部，并让宇智波一族的人担任警卫部成员，给宇智波安排了一份适合他们的铁饭碗。尽管在后来，宇智波和木叶的关系还是走向决裂，甚至面临灭族惨剧，但这也是飞坚一开始所想不到的。飞坚忌惮宇智波，不放心让宇智波的人当村长，是担心他们感性的思维会影响判断，并非有意疏远宇智波。在飞仙的字典里，始终是村子之上，只要是威胁到村子的人，我都会格外留意。飞仙给宇智波安排工作，在村里养着，只要他们不挑事儿、不闹事儿，飞仙对宇智波还是愿意信任的。宇智波静的存在就是最好的证明。虽然用后来大蛇丸的话讲，取缔犯罪的立场容易成为遭人排斥的对象，这种组织的权力越大，就越容易变得专制。是你的做法助长了他们的反叛思想。但这句话其实具有一定的迷惑性。你想啊，大蛇丸何许人也？他可是在人道主义边缘反复试探的疯狂科学家，自然会记恨管纪律的人。但对普通村民而言，掌管纪律的人是可以倚仗的安全保障。警卫部队的存在本身并没有错，错的是后来人对宇智波的迫害与针对。随着牵手柱间的去世，各国的战力平衡被打破。不久后，第一次忍界大战爆发了。时任二代火影的牵手飞间带领部下奋勇抗敌，但就在战争即将结束之时，意外发生。在战争末期的云影和坦上，两位云影高手金角银角突然发动偷袭，飞间小队被迫撤出野外，但敌人仍在穷追不舍。飞仙感知追兵约有二十人，且为精锐的金角部队，而我方仅有七个人，除飞仙外都是年轻的晚辈。宇智波静分析，眼下想要安全撤退，必须留下一人作为诱饵。秋道曲芳则表示，诱饵一定会死。飞仙看着眼前的学生和部下们，一言不发，气氛变得紧张。这时，徒弟元飞日展率先打破神迹。我来干。日展是年轻一辈中最强的，且拥有舍己为人的品质。飞仙看着日展，他也做出了自己的决策。诱饵当然是由我去，你们都是将来保护村子的年轻火之意志继承者，那一刻迟早会来。在那之前，留好自己的性命。阿斯卡拉瓦基萨玛嘎胡卡给达。就这样，飞仙用一己之力为小队断后，保护了木叶的火之嫩芽，同时也将下一任火影人选成功托付。由于这次和谈遭遇的意外，飞仙身受重伤，最终去世。飞仙与柱间虽然是亲兄弟，实力却完全不同。柱间是开挂般的强大，而飞仙更倾向于努力型的天才。他冷静理智，敏锐干练，有发明忍术的才能，有不俗的战斗实力，更有远在哥哥之上的政治头脑。最终败于金角银角部队手下，也是为了保护木叶幼苗。他的选择是拼死奋战到最后一刻，把生的希望留给下一代。第一次忍界大战，木叶最终在三代火影元飞日展的带领下走向胜利。后来的木叶也在日展和团藏的共同领导下稳步发展。对于飞剑死后，木叶在三代年间发生的大小变故，铁子们可以回看之前的元飞日展传记。那本期的飞剑生前传记，大家就跟铁子们唠到这儿。下期视频，大宇继续和铁子们叭叭绘图飞剑的经历。听说点赞可以提升 UP 主的更新频率。如果本期视频点赞能过一万的话，绘图飞剑，你们说哪天更新，大宇就哪天更。我不要这干了。好了，那我们下期视频再见吧，拜拜。今天跟铁子们唠唠木叶的初代火影牵手铸剑。
。周间生于忍者世界的乱世，当时忍界尚未成立，忍者们为争夺资源，经常以家族为单位进行无休止的混战。这种混战导致人的平均寿命只有三十岁，而使这一数值大幅降低的，则是许多年幼的孩子死于非命。在这种弱肉强食的背景下，年少的柱间和班相遇了。柱间在小树林遛弯时，偶遇正在打水漂的班，班正练得焦头烂额，而柱间只是轻轻一丢，便将石子丢到对岸。让那时候稍稍往上提一点，这是诀窍。班一脸的不服气，你谁呀？在这种家族混战的年代，忍者姓氏不能轻易告人，不认识的双方一旦互通姓氏，结果是敌人的概率比较大。班继续打水漂，柱间注意到他的手势，就是忍者扔手里剑的姿势。原来这家伙是忍者。这时，一具尸体出现在河流中央。周间下意识跑过去查看，班也注意到他水上漂的功夫，原来他也是忍者。最后两个孩子只是互报姓名，便各自回家了。这天，周间年仅七岁的弟弟瓦坚在战乱中去世了。敌人是雨衣和雨珠波一族的人，周间悲愤不已。他痛恨战争，战争让年幼的孩子无辜丧命，可父亲却说，瓦坚是作为一名忍者光荣战死，想要结束战争就必须消灭所有敌人。什么独当一面的忍者，不过是大人们合伙逼死一个孩子而已。看着眼前的飞仙和板间，周间暗暗发誓。一定要保护好仅剩的两个弟弟。可是没过多久，板间也在和宇智波一族的战斗中去世了。柱间陷入巨大的悲痛中，他去之前和班见过面的地方，那里有缓缓流淌的小河，河水似乎能冲走一切悲伤，让人的心情回归平静。这时，班出现了，班发现柱间似乎有心事，于是两个孩子开始互诉衷肠。班也曾在战乱中失去许多兄弟，如今只剩下一个弟弟。他们越聊越投机，话题从亲人聊到战争，再到和平。班认为，想要终止战争，必须和敌人推心置腹，结为兄弟。只是人心难测，这种事是不可能实现的。周间惊讶不已，和敌人坦诚相见，终止战争，这正是自己一直在思考的东西，只是始终都没有人理解。而眼前这个少年，却和他悟出相似的结论，于是他们的关系升华了，成为了可以交心的朋友。从那以后，周间和班经常到这里约会。他们切磋忍术，探探理想，坐在未来的火影岩上编织未来。朱坚提出要在这里建立村落，让孩子们不用再互相厮杀，可以在忍者学校里长大变强，然后承接各种任务，还要分配任务的等级。班听得入神，一副心驰神往的样子。如果村子真的建成，我要把仅剩的弟弟放在村里，好好保护起来。一切是如此美好，他们还是像往常一样打水漂，而班也终于成功打到对岸。他们收下彼此的石头，便各自回家。然而朱坚回到家后，父亲却阴沉着脸。父亲早就发现柱间行踪异常，他安排弟弟飞间监视柱间。如今他们已经发现班的存在，而这个名为班的少年，正是牵手一族的宿敌宇智波的人。父亲命柱间在下次见面时跟踪班，以查探宇智波的情报。柱间人马了。巧的是，对方父亲也发现了柱间。第二天，当两个小孩再次相约河边时，班的神情有些异样。先用打水漂来打个招呼吧。二人接下对方丢过来的石头，上面同时写着“有圈套，快跑”。但已经为时太晚，双方父亲和弟弟都是从草丛里钻出，在河面上形成对峙局势，场面一度僵持不下。最后，柱间和班为保护弟弟同时出手，他们就这样站在了彼此的对立面。其实你没有放弃吧？我们有共同的想法。此时的柱间依然天真，但班已经清醒了。我的兄弟被牵手一族杀害，你的兄弟也死在宇智波手下。我们没有必要坦诚相待，今后战场上见吧。说完，班开启了血轮眼。从那以后，柱间和班成了敌人，他们日复一日的战斗，直到多年后，各自成为一族的族长。战争并没有终止，而他们也已经站在离梦想最远的地方。又是和往常一样的战斗，柱间和班拼得不分伯仲，但战场上的宇智波已经死伤惨重，班的弟弟全奈也被飞剑用飞雷神斩砍成重伤。这些年来，柱间从没有放弃和平的梦想，他向班提出休战，由忍界最强的牵手和宇智波联手，让其他各族无法抗衡，战争便可以终结。班几乎就要动心，但全奈打断施法：“别被他骗了，宇智波都是被他杀死的，你忘了吗？”看着遍体尸体，班沉默了。他扔下一枚烟雾弹，便带着弟弟逃走。事实上，宇智波在战斗中一直处于劣势。这场战斗过后，已经有部分族人开始向牵手投降，值班变得更加执拗。后来，全奈因为重伤不治，最终去世。而班移植了全奈的血轮眼，融合成永恒的万花筒血轮眼，班的实力更进一步，想法也变得越来越偏激。再见面时，周间依然是老样子。他劝班结束这种无休止的争斗，只有这样才是对族人真正的保护。结果班二话不说，直接开启了虚度能呼。周间无奈，只好使出木盾花树界向莲与其对抗。战斗中，周间的木盾花粉释放出毒素，班的虚佐有些支撑不住。周间劝班就此停手，而班却开启了完成体虚度能呼。周间无奈加一，只好使出木人之术与其对抗。两人的鏖战持续一整天，最后班终于倒下了。飞仙提起武士刀，准备给班最后一击，却被大哥厉声喝止。班也劝柱间给他个痛快，但柱间却无论如何都无法对班下手。且不说杀了首领会引起宇智波人的不满，最关键的是，儿时那个关于和平的梦想，如今的他们已经到了离梦想最近的时刻。柱间再次提起那个梦想，我们两人一起建立村子，一起打水漂。
。可是见村子的初衷是保护自己的兄弟，而此时的班已经连一个需要保护的弟弟都没有了。杜建问班：“到底怎样才能和解？”班的眼神动了动。如果想要我们坦诚相待，那你现在就杀了你弟弟，或者自杀。其实班此时的想法很可能只是纯纯摆烂。他知道柱间不可能杀费坚，这种问题无异于是我和你弟掉水里，你救谁？班只希望柱间能明白，他们的关系已经回不到从前了。然而柱间听到班给他的两个选择，顿时感到如释重负。柱间这小子脑回路跟其他人不太一样，他认为既然牺牲我的生命可以换取牵手和宇智波的和平，那何乐而不为呢？擦了吧，他。柱间操起苦就要自杀，突然一只手拦住了他。这一次，班终于彻底被他的真诚打动了。够了，我明白你的真心了。两大家族从此结为联盟，不会再有人无辜牺牲，更不会再有孩子宁丧命。他们在儿时约会的岩石下，从零起步建立村子，之后更是与火之国联手，打造村子与国家平等共存的平安国度。一切都像做梦一样，儿时的梦想竟然真的实现了。两人再次踏上这片岩石，畅谈未来。柱间提出将一村之长命为火影，并希望班来担任这个职务。班已经没有了兄弟，柱间希望班可以将村里人当做自己的家人，到时候得在岩壁上刻下你的巨大岩岩，作为守护村子的象征。班顿时觉得幸福来得太突然，他看着手里的树叶，灵光一闪，也想到一个好名字——木叶忍村。这个名字怎么样？两人有说有笑，他们的关系仿佛又回到了儿时一般。将他们从幻想拉回现实的是柱间的弟弟飞间。飞间不同意搬到火影，他认为火影的最终人选应该听取火之国和村子的名义，促使村子成立的人是大哥。于情于理，都应该由柱间来担任火影一职。而且宇智波一族向来感性，他们的血肉眼同力会随着恨意的增强而变强。飞间无法放心把村子交给班。他们的谈话被班听见了，人与人之间永远都不可能真正推心置腹，何况是多年的敌人牵手和宇智波。飞间的存在让班醍醐灌顶，他从柱间编织的美梦中彻底苏醒了。柱间成为火影后，某一天晚上，班约柱间在宇智波一族的南鹤神社相见。他给柱间看了宇智波船内不船外的石碑，碑上的文字只有宇智波一族的同力才能解读。班成自己已经在石碑的指引下找到一条真正的道路。柱间一副看傻子的表情，他以为班只是和飞间不对付，因此柱间承诺会解决飞间的矛盾，并向班抛出橄榄枝，希望班可以继自己之后成为第二代火影。班拒绝了，在走上通往真正梦想的道路前，我会享受和你的斗争。柱间不解地问：“我们的梦想不就是在村里吗？”班则是一副被人忽悠瘸的样子：“你看不见罢了，在这前方还有道路，通往真正的梦想。”柱间虽然没听懂，但他大为震撼。如今他们的梦想都已经实现了，木叶村欣欣向荣，这里就是他们的家。他不明白班到底在搞什么鬼。然而班区已决，柱间也无法挽留，两人就这样分开了。事实证明，这个由曾经不共戴天的仇敌所创立的忍者家族联盟和村落体系是非常正确的。越来越多的家族愿意加入其中，包括后来的元妃、赤村等。这种忍村模式还被众人纷纷效仿，五大忍村逐渐落成，甚至连小国也开始模仿。忍界格局的雏形开始形成，忍者的孩子们终于可以不再上战场，他们能体会到学习和玩耍的快乐，能成长到品尝美酒的年龄。柱间和班不仅实现了儿时的梦想，甚至还开创了崭新的历史。只是如今班却已经不在这里了。后来的某一天，班回来了，久别重逢的气氛并不是很融洽。班抓到九尾，还把许久农夫作为铠甲穿在九尾身上，浩浩荡荡的攻向木叶。柱间依旧还是老样子，他劝班停手，担心村子因为战争而受到伤害，而班却像小孩闹脾气似的，只想跟柱间大干一场。班大喊着：“我已经扔过去了！”便开始进攻。柱间无奈下九九九九，只好开启牵人模式与其对抗，并使用仙法木盾真术牵手顶上画符，又是一场高达之战。班伪装虚走的连续攻击，被柱间的真术牵手切入粉碎，就连九尾的虚走外壳也被柱间的木盾血全都击溃。柱间骑着大佛臂剑，使出扩暗入禅锤手，给九尾一记魔头杀，将其驯服，班人马了。之后，两人从高达战转为短兵衔接，战斗持续良久。战斗的消耗让他们都有些体力不支，貌似柱间喘得更厉害一些。此时的班觉得自己可行了，他的嘴角轻微上扬。这一次轮到你扔不过去了。最后一轮对波后，柱间终于倒下。班在一旁自言自语：“站着的是我，与那时正相反。”他似乎还在回忆小时候的打水漂，全然没有注意到柱间眼神中露出的杀意。梦想才刚刚开始，我想保护好他，不能再让你。班大意了，细看下来，倒在水面的竟然是一个木盾分身。我竟然被人从背后捅的！柱间阴沉着脸，我要保护我们的，不保护我的村子，无论是我的朋友、兄弟，甚至是我的孩子，只要敢与村子为敌，我就绝不放过。班跪了，柱间，你变了，你这是本末倒置，总有一天这会成为村子的黑暗。他们都以为是对方变了，但事实上他们都变了。曾经最在乎同伴的柱间，选择为了村子杀害朋友，而曾经那个善良感性的班，也已经走上一条错误的直道。
。但是黑爵给他定制的专属梦境，一个关于永恒和平的虚假美梦。但并没有死，大概是他早已料到这个结果，因此提前在自己身上设置了宇智波的禁忌瞳术伊耶纳奇，改写自己被杀的现实，然后就按照石飞的指引躲起来等开眼去了。这场大战过后。后世为了纪念他们二人，在这里修建两尊巨大雕像，并将其命为诸墨之谷。但在这次进攻，并没有对木叶造成什么实质性伤害，不仅共享一座景点，甚至还白送一个九尾。后来，柱间向五代忍村发起无影会谈，提出向各村分发尾兽，并签署无影协定，以实现忍界的长治久安。柱间这人虽然高达开的六，政治头脑却是约等于没有，上来就给大伙磕一个，要不是飞将拦着呀，尾兽都得白送。你就要把人数考え分配するが、すべて買い取っていただく。好大的我，他妈的！初代风影表示，山野村自古就有一只尾兽，因此不再需要更多。但与此同时，因为风之国遍地黄沙，他们需要富饶的土地，甚至还要瓜分其他各国购买尾兽资金中的三成。此举引起其他三影强烈不满，会谈陷入僵局。朱坚只好再给大伙磕一个。即便今天五大国签下协定，也不知能维持多久。但我有一个梦想，有朝一日，忍者能不分国界，互帮互助，齐心协力，结成一个整体。恳请各位成为迈向这梦想的第一步。众人终于被朱坚的真诚感动。说实话，看到这贪心不足蛇吞象的无影会谈，我脑海里只有一个念头：久久不散，须佐偷盗佛，两人灭苏国。事实也证明，这一纸合约下的和平是多么脆弱。朱坚在世时，大家小心翼翼维持着表面和谐；当朱坚去世后，这份和平便摇摇欲坠，各国逐渐开始为抢夺资源而产生矛盾，最后终于演变成一场远比家族争斗更为残酷的战争，史称第一次忍界大战。也许当初的无影并不是被柱间的真诚所打动，而是在柱间绝对实力的威慑下，谁也不敢轻举妄动罢了。只是当时的柱间没有意识到这一点，所谓和平的梦想，也不过只是实现了一半而已。后来解开会都转生前，柱间曾对班说：“我们活着的时候能做到的事有限，因此必须托付出去，就算做不到也没有关系。培养愿意追随我们、继承梦想的人，这些更为重要。”毕竟，个人的力量再强大，也无法真的只手遮天。想要实现世界和平这种宏大理想，必须将未来托付给可爱的后辈们。人无法实现永生，身后的事情没人可以预料，因此只需做到拼尽全力，将自己所能做到的事情做好。至于后面的事情，就交给后人去完成和批判。牵手柱间生前的故事就跟帖子们唠到这里。关于柱间的死一直是个谜，在前期的一百五十八话中，纲手曾透露，初二代都是为了保护村子而牺牲。但从后面的剧情看，这世上哪还有人杀得了牵手柱间呢？估计又是前后战力崩塌的 bug 之一。而且退一万步讲，柱间的死是在木叶建立之后，当时孙女纲手都已经学会赌牌了，想来村子也是一片繁荣，又何来壮志未酬一说呢？那好了，今天的视频就到这里。关于柱间死后木叶发生的事，铁子们可以回看大宇之前的飞间和日展山泉传记。至于柱间下篇，大宇也会尽快干出来的。定个小目标，如果本期视频点赞过万，下期视频本周内更新。绘图干是真好用啊，大宇再也不怕干爆了。但就是绘图转生需要火弹祭品，各位工作老爷可以赏一个小小的赞赞吧。那我们下期视频再见吧，拜拜。欢迎里的每一个反派都有属于自己的黑化理由，有的人是因为仇恨，有的人是为了理想，还有的人则是感动人界的哄堂大笑。然而这些万花丛中却有那么一点黑，他既没有亲族被毁的深仇大恨，也没有心系天下的伟大理想，他只是把一个普通人的黑暗面延伸到极致，就成了整部欢迎里最无法洗白的黑。这就是咱们今天要讲的角色——性感太阳哥。虽然团葬一人承包火影里所有的黑暗，不过团葬这个角色其实并不是从一开始就这么拉的。那今天大宇就带铁子们回顾一下铁锅到底是怎样炼成的。铁子们点赞关注，我们这就开始。俗话说，人之初，性本善。小时候团葬，跟很多普通的小孩一样，在木叶繁荣发展、百废巨星的光环之下，快乐的成长。团葬和同期的三好学生日展一起师从牵手两兄弟，两个人既是最默契的搭档，同时也是最要好的小伙伴。然而一次意外改变了二人之间的关系，让俩人从你好我好大家好的师兄弟，变成了你坑我我坑你，咱俩谁也别想好的上下级。这就是一战后期的云隐村和谈事件，一行人在和谈上遭遇老六，不得不留下一个人断后，而这个毛遂自。见的人就是元飞日展，团葬本来也想举手来着，奈何身体太过于诚实，自私和怯懦占据了上风，结果一个不小心就给自己调整了震动模式，最后只因为动作慢了半拍，团葬跟火影的位置失之交臂。至此，飞间亲定日展为三代目，并决定自己留下来掩护可爱的部下们撤退。在团葬看来，自己的思想觉悟高高的，只不过是吃了反应慢的亏，立马傲娇怪附体，试图为自己争辩。但飞间却说：“你的决断迟疑是事实，首先审视自己，保持冷静的了解自己。如果
果像现在这样，你会让同伴陷入危机。从后面发生的事儿来看呢，二代穆大人果然看人很准，失之毫厘，命已千里。瞬间的迟疑已经说明了觉悟的高低，只可惜此时的存在并没有领会飞仙话里的深意，之后更是一步错步步错，终于走向罪恶的深渊，再也无法回头。在初二代全部凉透了之后，三代正式上位，团葬也当上了火影辅佐，不仅地位一人之下，甚至还成立了专属于自己的特务集团跟组织。后来木叶为了变大变强，开始研究初代的木盾。就算不能强到打天下，至少能用来驯服一下小动物啥的。于是团葬和大蛇丸作为本次计划的主要负责人和技术总指挥，就这么光明正大的勾搭到了一起。俗话说万事开头难，因为参与实验的志愿者全部吃席，木叶实在办不起这么多人的葬礼，日展只好忍痛下令终止交易。然而另一边的葬蛇组合却早已在私底下一拍即合，这俩人背着日展到处偷人，然后给木叶培养出了一个建筑专家大和。多年后三战爆发，团葬作为特务头子回收了已经退役的。金牌特工药师叶乃宇，并从叶乃宇就职的孤儿院挖走了一个纯良无害的小男孩药师兜。这俩人作为木叶间谍，游走于周边各国，不断收集情报，为木叶做出卓越贡献。可俗话还说，飞鸟尽，良弓藏。屯葬本着宁叫我负天下人的原则，设计害死叶乃宇，然后给木叶培养出了一个忍战大 BOSS 大蛇兜。三战期间，团葬还发现宇之国有一股神秘力量正在崛起，名叫小组织。其首领敏彦三人组曾是自来蚁的徒弟，其中甚至还有一双轮回眼，实力深不可测。在团葬看来，别国的组织再强大，也不能由我的根强大。一旦构成潜在威胁，就必须除之而后快。于是，团葬使用栽赃陷害的手段，挑拨宇之国首领半藏对小组织的信任，趁机害死敏彦，瓦解了最初的小势力。然后又给木叶培养出一个拆迁专家佩恩六道。不过在团葬看来，自己所做的一切都是为了木叶培养木盾忍者，是为了控制九尾，迫害特工是大村常规操作。至于消灭小组织，更是为了削弱他国势力。这可真是聪明他妈给聪明开门，聪明到家了呀！三战结束后，团葬觉得三代软弱无能，导致村子因为战争蒙受损失，而自己则是功高盖主，于是开始扶持自己的小伙伴大蛇丸，试图逼退三代，由自己的势力掌权。其实三代早已看透团葬的野心，只是身为村长，有些事儿必须看破不说破罢了。但三代不能任其发展，于是先下手为强，扶持自己的徒孙波风水门，并退居幕后，开始垂帘听政。只是三代没想到，这样惬意的养老生活，并没有过多久，水门就因为九尾之乱牺牲了，眼瞅团葬都快要笑出声了，三代只好自己顶上火影，让团葬的美梦再次破碎。不过团葬并没有就此收手，九尾之乱事关重大，在村里人眼里，宇智波对于控制九尾有最大嫌疑，于是团葬出手，强迫。宇智波搬家到村子角落，还要对所有人进行密切监视。这时候，宇智波有两个主和派脱颖而出，就是止水和佑。止水提出用自己的血轮眼幻术变天神，改写族长的意志，从而阻止政变。本来这招还挺靠谱，然而团葬觉得不行，改变。任何强大的、自己无法控制的力量，要么彻底消灭，要么就必须全部掌握在自己的手里。于是，团葬用之前不知道在谁身上抠来的血轮眼，发动禁术伊耶纳奇偷袭止水，并夺取了一只别天神。从这儿也能看出来，团葬这老逼灯早早就开始眼馋宇智波的眼珠子。监视宇智波这件事儿，虽然嘴上说是为了木叶，但其实暗地里还是为了自己的收藏夹。止水死后，团葬又开始利用佑拿佑最在意的弟弟佐助做交易，引导佑诛灭宇智波一族。本来佑对宇智波就看不顺眼，拿宇智波全员的命换村子和平和弟弟的安全，这买卖可行。不久后，灭族惨剧发生，整个宇智波一族在一夜之间消失，佐助变成孤儿，佑变成罪人，只有三代和团葬跟俩没事人似的。之后不仅屁颠颠来清理战场，团葬甚至还捞了一胳膊复活币，这买卖血赚。日甲和团葬这种合作模式，虽然多少有点费宇智波，但起码还能维持村子的相对稳定。只可惜数年之后，日甲。没了，因为曾经对大蛇丸的手下留情，导致日展命丧死神之父。这下可给团葬高兴坏了，终于轮到我郭影上场表演了。虽然就任五代火影的并不是团葬，而是柱间的大孙女纲手，不过团葬的野心并没有就此熄灭。后来配音入侵事件发生，团葬因为知道对方的目标是鸣人，不想付出多余的牺牲，因此全程苟在地底下看热闹，甚至还斩杀了联络鸣人的青蛙。团葬觉得只要鸣人回不来，木叶就不会毁灭，而纲手的损失越严重，自己就越有机会当上火影。这可真是聪明，他外婆给。聪明开门，聪明到姥姥家了。果不其然，纲手为了奶全村众怒昏迷，团葬抓住机会，直接任命自己为火影，还屁颠颠的跑去参加无影会谈。自己养了这么多年的别天神，可不能白养了。只要能在无影会谈上控制住主持人，别说是当火影了，就是直接当五大村的影，也不是完全没可能啊。然而就在团葬偷摸摸用别天神控制铁之国首领三传的时候，水影身边的一个护卫青竟然识破了团葬的眼珠子，这就给团葬搞得很尴尬。碰巧这时候，小组织的敌人来袭，团葬丢脸丢到五大国，也没啥可说的了，转身就跑。
小组织的恐怖分子对屯子穷追不舍，毕竟面具男和佐助来铁之国的目的，其一是为了宣战，其二就是为了搞屯子。佐助前脚才知道要灭族的真相，并因此开启了万花筒写轮眼，总得有人拿着练练手啊。于是，在一旁带土的友情支援下，佐助和屯子大战三百回合，最终屯子因为战斗智商的短板落败。发动李四向封印后原地嗝屁，在临死前，团藏回想起自己的曾经，也开始煽情了。虽然他从来都不认为自己做错了，哪怕伤害了太多无辜的生命，哪怕一手造就了太多的反派，但他却没有一个理由可以为自己辩白。为了木叶吗？也许更多的是为了自己吧。虽然自己也曾是一个纯真的少年，也曾发誓为了村子牺牲自己，可最后做出来的事儿，却每一桩每一件都是利益至上的算计和交易。不过，至少这一次，面对这两个木叶的敌人，或许真的要为木叶做点什么了吧。命を懸けてこの葉を守ったように、今度はわしがどこまで行っても。お前には追いつけなかったよ。对于团藏这个角色，相信每个帖子都有不同的理解，因为他不像鸣人那样纯真而简单，也不像小迪、飞段那样只是单纯的作恶。他有他自己的思考，有他自己的衡量，他有自私和贪婪，有野心和报复。但与此同时，他也有想要守护的东西。对村子，他的贡献并不小；但对忍界，他的罪恶同样也很大。当然，能够一手造就众多反派，团藏的实力也不能小看了。虽然会输给佐助是脑壳硬伤，但团藏的忍术耍出来还是相当花花的。团藏的忍者八项没有具体数值，塔克拉属性。是风、火、水、土、阴，运用血迹线界写轮眼，以及木盾打树枝子。常用忍术是风盾和写轮眼禁术。团藏的生日是一月六日，身高一米七，体重五十二点七公斤，个性充满野心和秘密主义，态度强硬。最喜欢的食物是洋西菜和玄米茶，讨厌的食物是绝饼。纯藏没有渴望交手的对象，但我估计在疾风传以前，这个对象很可能是日展。不过因为团藏出掌的时候日展已经没了，所以对象呢也就没了。团藏的忍术主要就是风盾忍术、辅助类忍术和血迹线剑。因为正经的打斗就这么一次，所以展示的数并不多。那下面我会按照顺序进行介绍，铁子们千万别忘了动动小手给大鱼关注加点赞啊！首先是风盾忍术，风盾真空波。从嘴里吐出尖锐的风盾，像尖刀一样斩向敌人，不仅可以破坏肉体，甚至连查克拉也能一起斩断，威力巨大。风盾真空连波，连续吐出的风盾威力和气息就像莲蓉一样，这些风会像尖刀一样攻击敌人，尤其是结合通灵兽梦墨一起施展的时候，威力甚至可以切开佐助的虚佐农夫。风盾真空玉将吐出的风盾捏成子弹进行连续发射，好似风的机关枪。如果说真空波是快刀斩乱麻，那真空玉就是老子秃秃了你个狗日的。风盾真空大鱼，增强版的真空玉，前者是不断进行风弹射击，而后者真空大鱼则更像是一发风炮弹，可以瞬间击飞敌人，威力迅猛。风盾真空刃，把风属性的查克拉附着在刀刃上，增强刀剑的切割力。风盾手里剑 ，TV 原创的忍术，道理同真空刃，将风盾查克拉附着在手里剑上射出，其切割力连大石块的都能斩断。下面是辅助型的忍术。通灵兽梦墨，传说中的石梦兽，梦墨可以和团藏的风盾忍术进行配合，用大嘴巴子把敌人吹过来吞掉。不过佐助放了一个好火球，就给梦墨的大嘴唇子烫起泡了。蛇祸根绝之术，通过在对方舌头上施加咒音来封印一些重要情报，只要对方想说出相关秘密，就会立刻全身麻痹，动弹不得。团藏对自己的部下使用该术，目的是封锁有关自己的情报。自夜咒复之印。一种可以束缚敌人行动的封印术，对方中术后浑身布满咒印，无法动弹。李四象封印 ，S 级的强力封印术，可以将自己附近的一切封印，让封印对象再也见不到光。不过这个术的发动需要提前在身上刻好印，之后在施术者死亡时，术会自动触发。最后是血迹线剑忍术，虽然团藏写轮眼和铸剑细胞搞了一大堆，但实际应用还是差点意思。木盾爆枪术，从体内爆发出木盾，可以进行攻击和防御。团藏的木盾只能用右臂发动，也就是移植了铸剑细胞的位置，身体其他部分并不能施展木盾。伊耶纳奇可以改写现实的显露眼镜术，代价是一只眼睛失去光明。除了改写之外，伊耶纳奇在发动后还可以带来一分钟的无敌时间。团藏收集了一胳膊显露眼，但正是因为挂搞的太多，反而忽视了战斗技巧的使用，结果被佐助击败。狄天神。
。直锤写轮眼的万花筒筒说，可以永久改变人的意志，不过 CD 冷却要十几年。团藏因为移植了铸剑细胞，可以将 CD 减少到几个小时，使用性大大提升。因此，团藏前脚刚在五眼会谈上用一回，后脚对战佐助的时候 ，CD 就已经快好了。然而，直锤的变身神目的是为了阻止叛乱，右的使用目的也是为了让佐助守护木叶，而团藏却是用来夺权，耻辱为鳖。好了，以上就是团藏的人生经历和其所施展的忍术介绍了。虽然团藏做事儿属实不招人待见，不过也正是因为有团藏背锅，才可以有更多的角色顺利洗白。如果说鸣人是火影，佐助是暗影，那团藏就是当之无愧的锅影，辛勤背锅数十载，任劳任怨无怨无悔。作为一个疾风传才出现的角色，团藏连二十年前的锅都能给你背上，可谓是人界的背锅劳模了。那对于团藏这个角色，铁子们有啥看法呢？觉得大鱼讲的还行的话，别忘了给大鱼长按点赞，一键三连，投喂两个像写轮眼一样圆圆的东西。那最后感谢铁子们的观看，我是大鱼，我们下期视频再见，拜拜。来了来了，搁了太久，我先自罚三刀大蒜，赶紧猥琐啊，兄弟们！终于讲到乒乓球家的重量级选手了。今天大宇跟铁子们唠的，就是那个男人，那个从小傲娇，长大病娇，跟主角相爱相杀，双向奔赴了一辈子，曾经扬言要成为火影的男人的神秘使命男宇智波二柱子。佐助出生于木叶名门宇智波一族，作为族长傅月的小儿子，柱子的童年过得是平平无奇且枯燥。如果非要说有钱人的生活能有啥烦心事的话，那就是身为大哥的柚太过于优秀，导致父亲的眼珠子总是放在哥哥身上。柚子天资过人，柱子是咋手咋顺眼，这大哥就连发型都要比别人的更柔顺一些，而且还对柱子百般体贴。所以二柱既把柚视为最亲的人，同时呢也视为学习的榜样，每天刻苦练习就为了追赶妮萨。佐助的目标很明确，变大变强，然后进入木叶警卫队，让父亲也像看哥哥那样看自己，成为一族的骄傲。然而好景不长，有一天傅月突然跟佐助说：“你不要再追赶你哥了。”这让柱子眉头一皱，意识到事情并不简单。这时候的佑正是木叶和宇智波的双重间谍。站在宇智波的立场上来说，佑很可能是敌人。果不其然，没过多久，灭族惨剧就发生了。宇智波一夜灭门，只剩下左右兄弟两人。佐助哪见这世面呢？放学到家，人都麻了，找了一圈，好不容易找到一个会喘气的，走近一看，发现是亲哥。没想到对方却哭声暗下的亮出万花筒，给自己现场放了一遍突突 PPT。四兄弟就来砍我，我自己打起。于是佐助化悲愤为力量，开启了血灵眼。但毕竟岁数还是太小了，受了这么大打击，直接晕倒了。亲情、家族、梦想，佐助在一夜之间什么都失去了。宇智波变成废墟，警卫队的梦想也成了一个笑话。从此佐助就得了 PTSD， 浑身散发一种生人勿近的气质，就跟当年的卡卡西似的。卡卡西后来遇到了治愈他的凯，佐助也遇到了他的小太阳鸣人。由于和第七班的相处过于融洽，佐助的心扉逐渐敞开，从一开始的冷漠装酷，变成了单纯的死傲娇。反正也是，身边有两个大傻子成天追着自己跑，但凡是个发育正常的，都没法抗拒这种温柔乡。在暖心小伙伴的影响下，佐助越来越重视同伴，不仅会打破规则给鸣人投喂爱心三连，就连危机性命的关头，佐助也会毫不犹豫的给鸣人挡刀。尽管他曾经发誓这辈子活着就是为了复仇，尽管目睹灭族，看到父母被亲哥送走，但佐助却在努力的走出阴影，拥抱阳光，活得越来越像。一个正常小孩，直到啊两个变态整上门来。第一个是大蛇丸，先是搁众人考试上一吻定情，直言想要得到佐助的身体，之后更是派了个四加一杀马特登门提亲，拎个大木桶子，说啥非要给我柱哥塞桶里拎走。第二个就是一打七，前脚三代火影尸骨未寒，后脚小组织间谍惊现人间。不过最让佐助生气的，倒不是因为被又出现秒杀，而是人又交此行的目的，压根就不是来找他的，而是冲他好基友鸣人来的。佐助痛恨自己的弱小，竟然连仇人的眼都入不了。他想起那夜又的话，现在的他连被杀的价值都没有，而这样的他居然还在贪恋同伴和友谊，差点忘记了族人和父母的血海深仇，简直是不可原谅啊、哦！我想起来了呀，我是一个复仇者，只有杀掉那个男人才是我唯一的使命。佐助看着一脸稚嫩的鸣人和小英，深知自己和他们俩并不是同一个世界的人，羁绊。只会影响老子拔刀的速度。为了复仇，必须要快速变强。佐助提出要和鸣人比试一场，他想最后确定一件事，在卡卡西的千鸟和大蛇丸的咒印之间，他要做出最后的选择。然而结果让他失望了。鸣人跟着自来也，只不过是出去找了一趟纲手，回来就今非昔比了。龙行丸造成的伤害远大于千鸟。佐助沉默了，答案很明显。虽然跟你们相处很愉快，但我柱哥还有自己的路要走，就先不跟你们玩了哈。佐助虽然知道这是一部险棋，但是舍不得孩子套不着狼，想要达到赶超右的目标，他只能选择铤而走险。一个什么都无法舍弃的人，注定什么都无法改变。于是，在一个月黑风高的夜晚，佐助背起小行李卷，踏上了通往阴影国的取经之路。
。徐静洛并不是一帆风顺的，很快木叶的人就追了上来。虽然人佐助是自己自愿投奔大蛇丸的，但在其他人眼里，佐助是被拐走的，说啥就非要来营救一下子。这就好比你信心满满加入了一个理财培训班，觉得往里边投钱大概率会血赚，但身边人非说这是电信诈骗，还掰一波波说线儿劝你回头是岸。佐助对此表示十分无语，不明白木叶这帮人为啥非要狗拿耗子都管闲事儿。不过在见到鸣人后，佐助释怀了。既然彼此之间有那么多羁绊，那就让我亲手做个了断。羁绊只会影响老子拔刀的速度，只有斩断羁绊才会快速变强。俩人在木叶知名景区中末谷大战三百回合，但他使出最后一招的时候，却还是谁也没舍得下手。一个说着要打断对方双手双脚，一个想着杀了对方获得万花筒显灵眼，但实际操作起来却全都心软的一批。最后，鸣人体力不支，率先倒地。佐助则是提起裤子，转身就走。在大蛇丸的基地，佐助韬光养晦，潜心修行了三年。三年来，大蛇丸精心调教，对佐助视如己爹，肚子也是不负所望，进步飞速。忍者八项学科全部以优良成绩顺利通过，其中的忍术学科更是以满分成绩拿到毕业资格，实力远超同时期的鸣人。就在柱子即将领取毕业证的前夕，鸣人领着木叶的几个小杂兵又一次找上门来，而且还大言不辞说要救自己，完全没搞清楚实际情况。佐助内心表示极度无语，那老子他妈是自愿的呀，明白啥叫自愿不？一己夺人什么的。真是最讨厌了，可恶的热血番主角。看着鸣人阔别三年却毫无进展的样子，佐助一副吃了屎的表情。他无法容忍鸣人三年如一日的幼稚，于是拔刀加瞪眼一条龙，千鸟流以一敌四，打得嘴王是哑口无言。随着实力与日俱增，佐助逐渐开始意识到黑吃黑的机会来了。赶在大蛇丸身体极度虚弱的时候，佐助趁你病要你命，一举将大蛇丸吞噬，还成功解锁了蛇皮大学的隐藏学科——大蛇流替身术。这时候，佐助又意识到自己的实力差不多可以跟幼一战了。不过在行动前，佐助还是做足了功课，先是招募了大蛇。玩团队的水月、香莲和众五，取名蛇小队之后就开始地毯式搜集小，希望获取有关鼬的情报。佐助的行事风格一直都是这样，目标明确，计划周全。只不过命运总是和他开玩笑，每次遇到的对手都是实力越级的超纲大敌。人生仅有的几次胜利，不是因为对面演戏，就是因为对手过于菜鸡。在寻找鼬的路上，佐助先是遇到了小组织的暴躁老哥小迪。佐助也不知道拥的啥，自己只不过是问个路，这货却非要跟自己拼命。啊、好在小迪的队友是个职业演员，全程划水不干活。于是佐助在耐心观看了迪大拉的艺术直播后，随手送上三连关注，便继续出发寻找鼬了。当佐助到达宇智波秘密据点的时候，又已经备好台词在等他了。看着眼前熟悉又陌生的妮萨，佐助尽管已经做了无数次的心理建设，却依然无法相信这一切都是真的。他最后一次逼问佑，灭族到底是为了什么？他想听佑说这一切都是误会，想听佑说他其实是有苦衷，因为曾经那么温柔的哥哥，怎么会在一夜之间变成了屠灭全族的刽子手？然而很可惜，佑的台词炉火纯青，他用连自己都一知半解的宇智波往事，给佐助忽悠的一愣一愣的，终于让佐助相信自己是个十恶不。社的大反派啊 ，so t h a s n a k 灭族是为了追求力量是吧？不杀我是为了留着后眼睛啊！行，我悟了，拔刀吧，一大气。佐助终于下定决心为民除害，却没发现又举手投足间透露出的异常。明明自己所有的招式都能被对方轻易看穿，可又却始终没有对自己下杀招。当自己力量耗尽的时候，又甚至还顺手帮自己封印了破壳而出的大蛇丸。直到最后一刻，佐助的绝招麒麟被佑的须佐挡下，又却因为耗尽生命倒在了自己面前。可佐助依然还是没想明白这到底是怎么一回事儿。好在先前遇到过的面具男阿飞，不光是职业演员，还是个金牌编剧，主动帮助佐助答疑解惑，告知当年灭族的大。大部分真相，嗨，那我就说嘛，我哥咋能是反派呢？这么温柔、美丽、善良、大方的我妮萨，就应该是这种忍辱负重的英雄人设才对吗？然而知晓一切后的佐助，三观还是彻底崩塌了，因为一切都搞错了，自己曾经所信仰的一切都是反的。屠族的凶手是被逼无奈，而表面上双手干净的木叶高层，才是一切罪恶的真正根源。佐助站在海边，想起哥哥的现在和过往，在巨大的悲愤中，开启了万花筒写轮眼。宇智波是最为感性的一族，尤其在限定版美瞳开启后，思维方式往往也会变得极端。不过这个时期的佐助依然有明确的目标。一如过去那个计划周全、目的清晰的自己，只不过复仇的对象变了。这次要刀的是至尊一族天生邪恶的老鬼。其实凭佐助小队的力量杀个屯子，问题应该不是很大。但他急需面具男的情报网，而想要面具男帮他，他必须先帮人家做事儿。于是佐助不得不再次出卖肉体和反派做交易，改蛇小队为鹰小队，全员加入小集团，成为练习时长两天半的偶像练习生。鹰小队奉旨前去云雷谷抓八位，结果差点让我比叔去到团灭。一行人累死累活，好不容易抓回一只章鱼脚，回到公司还要被老板 PUA。好在面具男的忍道也是说到做到，不但给佐助提供了团葬外出的详细行程，还亲自当保镖全程护送，协助佐助一举送团葬归西。
。只是万花筒写轮眼开启后，人的理性会逐渐被感性占据，一旦使用过度，人就容易被眼珠子支配。这个时期的佐助为了复仇，竟然连队友都杀。佐助啊，你太卑鄙了啊！你给我香奶的都揣见了。就在佐助杀红了眼，差点要迷失自我的时候，那些命中注定的男人们出现了。老戏班齐聚一堂，小英想为民除害，塔卡西想清理门户，鸣人则是希望当场殉情。虽然仨人的出发点各不相同，但他们想做这事儿却是同一件事儿。作为一个曾经那么努力、那么优秀的天才，如今却被复仇搞得众叛亲离。过去被亲哥欺骗，后来被反派利用，现在又被曾经的伙伴视作瘟疫。佐助其实早就麻木了，无所谓了，摆烂了，只要这具身体还能继续复仇，怎么活都是可以的。所幸这次鸣人不再强行嘴遁，而是真正懂得了佐助的无奈，不求别的，只求一战，这让佐助感到无比欣慰。每次都是这样，在所有人都厌弃他的时候，只有鸣人愿意和他站在一起。行啊，口脑人团长，你给我等着啊！等我换完眼珠子了，我第一个就去木叶找你。计划赶不上变化快，佐助这边刚换完眼珠子，面具男那边四战都打上了。一脸懵逼的佐助还没有搞清楚到底咋回事，就在小树林子里遇见了青哥。兄弟俩卡了一下绘图枕上的 bug， 用两双万花筒给都打得着不着背，之后又更是从裤兜子里掏出一发一叶娜美，给都指了一条归顺木叶的明路。之后面对佐助的灵魂拷问，又决定不再用谎言去完善谎言，而是选择在升天前给佐助放了一段为期七集的幼真传，把一切真相和盘托出，把未来的选择权留给佐助。过去的佐助总是在别人的安排下行动，一开始是右，再后来是带土。佐助总是在复仇，复仇，但复仇是永远都没有尽头的。这一次，佐助是自由的，前方道路尽是坦途，每一条都可以由自己来选择。只是小时候的佐助一直是站在家族的视角想问题，得知右灭族的真相后，佐助的视野上升到村子的高度，但这次佐助却再次陷入了迷茫。村的是啥，忍者又是啥，火影忍者到底是啥？佐助想整明白所有的一切，然后才能交出自己的答卷。于是佐助通过咒印叫醒大蛇丸，几个人联手绘土了现代四影，给年少初学的佐助补齐历史。原来忍者的过去一直都是征战不休的大乱斗，仇恨会滋生仇恨，战争会引发战争，人与人之间的隔阂并不是靠嘴遁就能解决的小儿科。这一次，佐助的视野站在了比村子更上一层的高度，扮演到了整个人界，佐助彻底大彻大悟了。都是因为忍界的黑暗，才会害得宇智波被灭族，害得又被逼成反派。而忍界的黑暗，正是源于无影的无能。忍者的悲剧，也全部都是因为各个村子对土地和尾兽的争夺。所以，过去的道路是错的。那么，只要杀掉无影和尾兽，斩断这些仇恨的因果，忍界就可以获得真正的和平，再也不会有人像鼬一样背负重担，再也不会有人像宇智波的炮灰一样白白丢命。人与人之间不再有仇恨，也不会再孕育出像自己一样的痛苦的迷失在复仇之路上的少年。所有人都。都可以享受平静的美好，这才是真正正确的道路啊！妮莎，我又悟了。不过在此之前还有几个小麻烦要解决，就是眼前还有几个反派，搁那块呜呜喳喳的要毁天灭地。敌人的敌人毕竟也是朋友，因此佐助和主角团合作，击败带土对战班，最后封印了会议。等到一切尘埃落定，终于轮到我柱哥上场表演了。明佐最后的中蒙古决战，虽然乍一看多少有点强行整活的既视感，但其实早在和四影喝茶之后，佐助的想法就已经有了雏形了。只不过碍于眼前共同的敌人，明佐的战斗才暂时搁置。如今已经没有任何人能打扰到他们。这一战是宿命，是使命，是命中注定，也是尝试过所有道路后的殊途同归。佐助战斗的理由是颠覆，是改变，是给整个忍界重新洗牌。而鸣人战斗的理由却很简单，他只想拥抱佐助，让佐助不再堕入黑暗。或许佐助的想法是可行的，让自己成为五大忍村的共同敌人，穿梭于时间和空间，做一个永恒的暗影，这样所有人都会同仇敌忾，和平就可以实现。但是鸣人舍不得，只要实现和平的方法，还有一点点其他的可能，他都不希望佐助在时间的循环里就这样孤独的永生，因为那样的话实在是太痛苦了。这一次，他们互相知晓了彼此的心意，也终于能酣畅淋漓的大干一场。胜负或许已经没有那么重要了，因为对于佐助来说，战斗的过程才是最美好的时刻。因为在那一刻，他看到了鸣人的心；在那一刻，他被鸣人深深感动着。也许吧，你说的路才是对的。即使是离开村子，云游四方，至少在遥远的火之国木叶村，还有这样一个少年在牵挂和等待着自己。这样的结果，总好过自己一个人在时空的穿梭里永恒孤寂，对吗？好了，本期的佐助人物传记就先唠到这儿了。本期大鱼主要是围绕佐助的人生经历、心理变化两个方面来讲，所以对于很多支线的经历和感情都是一笔带过的。其实佐助这个角色可以分析的东西有很多，亲情、友情、使命、仇恨，每个方向能说的都得有一火车。如果铁子们对其他哪些方面感兴趣的话，可以给大鱼私信或者评论，大鱼也会尝试从其他角度再研究研究。
那最后，感谢能看到这里的铁子们。觉得大鱼讲的还行的话，记得长按点赞一键三连，千万不要吝啬那两个像大钻一样圆圆的东西啊！听说点赞越多，视频更新频率才会越快啊！那次大鱼，我们下期视频再见吧，拜拜。